உங்க தரப்புல இருந்து எந்த எதிர்ப்பும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தால ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு விவாதம் நடத்தணுமா வேண்டாமா சொல்லுங்க கலைஞர் டிவில விவாதம் நடத்தட்டும் சன் டிவில விவாதம் நடத்தட்டும் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் என்று வரும்போது இந்த டிவி என்று வரும்போது மறைமுகமாக இன்னொருத்தரை தூக்கி போட்டு மிதிச்சிட்டாரு அண்ணன் தயாநிதி மாறன் அவர்களை கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நீ அப்படிதான் ஐயா நீ ரெக்லெக்டர் ஏரியா கூட வந்தா ஐயா சொல்லாம சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அடுத்த ஒண்ணு சொல்றாங்க இப்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறாங்க நான் சொல்வது நான் பேசிய வார்த்தை புண்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்று சொல்லவில்லை நான் பேசின வார்த்தை புண்படுத்தியதாக நீங்கள் நினைக்கின்ற காரணத்தினால் நான் புண்படுத்தலை முட்டா பயக்கலா நீங்க தான் புண்பட்டதா நினைக்கிறீங்க நான் உண்மையை சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த வருத்தம் தெரிவிக்கும் போதும் உங்களுடைய மனதை புண்படுத்தியதாக இருந்திருந்தால் அப்போ என்ன சொல்றாரு என் தலைவன் சொல்லிவிட்ட காரணத்தினாலே திமுக தலைவர் சொல்லிவிட்ட காரணத்தினாலே என கழக அமைப்பு செயலாளர் அது இருக்கணும் அது இல்லாம போயிடக்கூடாது அப்ப அதை காப்பாத்துறதுக்காக மறைமுகமா அதுதான் அர்த்தம் என் தலைவன் சொல்லிவிட்ட காரணத்தினாலே நான் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ரெட் லைட்னாலே உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரிஞ்சிருக்காது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தராது இதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வசைவாடுதலுடைய துவக்கம் துவக்கம் இல்லை தொடர் தொடர்ச்சி உங்களெல்லாம் மாலை போட்டுக்கிறார் விபச்சார மாலை பத்திரிகையாளர்களுக்கு விபச்சார மாலை பத்திரிகை சுதந்திரத்தை பற்றி பேசுறார் மானம் உள்ளவன் எவனும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் மானம் உள்ள ஒற்றை தமிழன் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இதுக்கு நான் வருத்தம் தெரிவிச்சேன்னு சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இது முழுக்க 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 நூற்றுக்கு நூறு சதவானம் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஸ்டாலின் அவருடைய வார்த்தைகள் அவர் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் பகிரங்கமாக அவர் மன்னிப்பு கேட்கணும் தமிழக மக்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சியை பிடிப்பு அறுபத்தி ஏழு ஆட்சி பிடிப்பதற்கு அதுக்கு பின்னாடி உள்ள எல்லா விஷயங்களிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நடைமுறை தமிழனை தமிழனாக அவர்கள் மதித்தது கிடையாது பட்டியல் இன மக்களை பட்டியல் இன மக்களாக மதித்தது கிடையாது எல்லாம் வேஷம் என்னுடைய வேண்டுதல் திராவிட கழகத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களே எதையெல்லாம் நீங்கள் சொல்வீர்களோ எதெல்லாம் காக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுவீர்களோ அதெல்லாம் தகர்க்கப்பட்டு உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்னைக்கு பத்திரிகையை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு மற்ற எல்லாவற்றையும் பற்றி பேசியிருக்கிறாரு ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கண்டனம் தெரிவித்தீர்களா ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கண்டனம் தெரிவிச்சிருப்பீங்களா ஆகையினால இதுதான் திராவிட கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை என் சொந்தங்கள் என் இனம் என் தமிழினம் என் பட்டியல் இன மக்கள் அது ஒரு சொல்லுக்காக சொல்ல கிடையாது என் ரத்தம் என் ரத்தம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் வாழ முடியும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீயும் நானும் என்னைக்கும் பிச்சைக்காரர்களாகத்தான் வாழ முடியும் எனக்கு பிச்சை போடக்கூடிய அருகதை திமுகவுக்கோ திமுகவுக்கோ கிடையவே கிடையாது
உனக்கும் பிச்சை போடக்கூடிய ஆர்கிறது இவர்களுக்கு கிடையாது நம்மிடம் பிச்சை எடுத்து ஓட்டு பிச்சை எடுத்து ஆட்சிக்கு வந்த திமுரின் காரணமாக இவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மன்னிக்க முடியாத விஷயம்